আমরা এমন এক ধরনের প্রাণী যারা পৃথিবীতে খুব কম সময়ে কম কাজকর্ম করতে পছন্দ করি এবং এই কম কাজকর্মের জন্য আমরা কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের কিছু ট্রিক ইউজ করে থাকি যেগুলো আমাদের পরবর্তীতে প্রবলেম হতে পারে যেমন ধরুন আপনি কম্পিউটারে কোনো একটা কাজ করছেন কিংবা পেনড্রাইভ থেকে ডাটা ট্রান্সফার করছেন কম্পিউটারে কিংবা কম্পিউটার থেকে পেনড্রাইভে কোনো একটা ডাটা ট্রান্সফার করছেন সেই সময় দেখা যায় যে ডাটা ট্রান্সফার না হতে আপনি পেনড্রাইভে টান দিয়ে বের করে ফেলেন অথবা প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে অনেক সময় কম্পিউটারটি শাট ডাউন না করে ডাইরেক্ট পাওয়ার অফ করে দেন এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম দেখা দেয় সো এই প্রবলেমগুলো আসলে কি এবং এই প্রবলেমগুলো থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আসে কথা হবে তার আগে বলে দিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ মনে করেন আপনি পেনড্রাইভে কোনো একটি ডাটা ট্রান্সফার করছেন কম্পিউটার থেকে ডাটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে এরপরে আমরা চিন্তা করি যে সেফলি রিমুভে ক্লিক করবো না ক্লিক করবো না পেনড্রাইভ টান দিয়ে বের করবো না কি করবো না এছাড়াও শাটডাউন করার জন্য কম্পিউটারে কিছু প্রপার টাস্ক রয়েছে এই টাস্কগুলো পূরণ করতে গেলে এখানে ক্লিক করতে হয় সেখানে ক্লিক করতে হয় এটা ক্লোজ করতে হয় প্রোগ্রাম ওইটা ক্লোজ করতে হয় এগুলো না করে আমরা খুব শর্টকাট ওয়েতে কী করি পাওয়ারটা টান দিয়ে বের করে ফেলি অথবা বা ডাইরেক্ট পাওয়ার মেন সুইচ অফ করে দিই এছাড়াও যখন আমরা শাটডাউনে ক্লিক করে থাকি এসব সব প্রপার টাস্কগুলো পূরণ করার পরেও তার পরে দেখা যায় যে চাকাটা ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে এবং কতক্ষণ সময় লাগবে সেটা বলা যায় না কম্পিউটারটি বন্ধ হতে মোস্ট কেসেস মেয়ে দেখা যায় যে এই শাটডাউন যখন আমরা করে থাকি ডাইরেক্ট যেটা হচ্ছে মেন সুইচ অফ করে বাট কিছু কিছু সময় কাজ করে যায় অনেক সময় কোনো প্রবলেম হয় না প্রপার পরবর্তীতে প্রপারভাবে আবার কাজ করে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন এইভাবে ডাইরেক্ট শাটডাউন করা যায় কিংবা পাওয়ার অফ করা যায় সেক্ষেত্রে কি হয় অনেক সময় ডিস্ক চেকিং ইরোর দেখা দেয় কোনো সময় উইন্ডোজ পড়ে যায় কিংবা কোনো কোনো সময় যদি কম্পিউটার কোনো টাস্ক করছিল কিংবা কোনো ডাটা রিড করছিল বা রাইট করছিল সেগুলো ইরোর দেখা দেয় কিংবা ডেস্ক কেয়ার চেকিং ইরোর কিংবা হার্ড ডিস্কসেরও কোনো কোনো সময় প্রবলেম হতে পারে মনে করুন আপনি আপনার একটি হোমওয়ার্ক করছিলেন হোমওয়ার্কটা এরকম যে আপনি কোনো পড়াশোনা করছেন বা কোনো কিছু একটা লিখছেন সাপোজ আপনাকে বলা হলো যে এগুলো বন্ধ করো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বইয়ে বুক মার্কে একটা পেজ ভাঁজ করে নিলেন কিংবা কলম দিয়ে রাখলেন কিংবা কোনো একটা চিরকুট দিয়ে সেটি বুক মার্ক করে রেখে দিলেন এবং পরবর্তীতে সুন্দরভাবে সেগুলো গুছিয়ে একটি জায়গাতে রাখলেন পরবর্তীতে যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি ওই যেটা পড়ছিলেন সেটা বের করে আনুন সেক্ষেত্রে খুব সহজে আপনি ওগুলো নিয়ে এসে আপনি সেই বুক মার্কটা খুলে আপনি সহজে বের করতে পারবেন আর আরেকটা দিক চিন্তা করলে দেখা যায় যে আপনাকে যদি বলা হয় যে পড়াশোনা বন্ধ করুন কিংবা এই কাজটা বন্ধ করুন সেক্ষেত্রে আপনি আপনি যে বইগুলো পড়ছিলেন সেগুলো পাক মেরে ফেলে দিলেন এবং পরবর্তীতে আপনাকে যদি বলা হয় যে সেগুলো নিয়ে আসুন এবং আপনি কোথায় থেকে পড়াশোনা করছিলেন কিংবা কোথায় কাজ করছিলেন সেগুলো বের করুন সেক্ষেত্রে আপনি সেগুলো নিয়ে এসে খুঁজে বের করে কোথায় কাজ করছিলেন কিংবা কোথায় পড়াশোনা করছিলেন সেগুলো বের করা কিন্তু অনেক কষ্ট হয়ে যায় অনেকটা এই ধরনের হয় কম্পিউটারে যখন আপনি কম্পিউটারকে প্রপারভাবে শাটডাউন করবেন তখন সে সব কিছু প্রোগ্রাম ক্লোজ করে যেসব প্রোগ্রামগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিং আছে তাকে বলবে যে ঠিক আছে ভাই এখন তুমি বন্ধ হও আর যেসব কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো রানিং আছে তাদেরকে সে প্রপারভাবে ক্লোজ করে তারপরে সে নিজে শাটডাউন হয় আর যদি মনে করেন কম্পিউটারে কাজ চলছে সেই সময় আপনি পিছন থেকে সাপ্লাই খুলে ফেলে দিলেন কিংবা ডাইরেক্ট পাওয়ারে অফ করে দিলেন সেক্ষেত্রে সে যে কাজটি করছিল সেই কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে মাঝখানে সে আটকে যাবে কিংবা আদারওয়াইজ কোনো প্রবলেম হতে পারে মনে করেন যে সে একটি ডাটা রিড করছিল বা রাইট করছিল সেই ডাটাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে রিড করার সময় রিড নাও হতে পারে কিংবা আশেপাশে যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো কারাপ্ট হতে পারে এছাড়াও মনে করেন আপনি কোনো কাজ করছিলেন যেমন কোনো ফটো এডিট করছিলেন বা কোনো কিছু টাইপ করছিলেন সেই সময় সেগুলোও কিন্তু কম্পিউটারে সেভ করতে পারে না হ্যাঁ এখন বেশিরভাগ সফটওয়্যার অটো সেভেল অপশন চলে আসছে বাট সেগুলো কিন্তু প্রপারভাবে কাজ করতে পারে না এছাড়াও বিভিন্ন সময় একটি প্রবলেম দেখা যায় যে আপনি যদি ডাইরেক্ট অফ করে থাকেন সেক্ষেত্রে ডিস্ক চেকিং ইরোড ছাড়াও কোনো কোনো সময় উইন্ডোজ পড়ে যেতে পারে অথবা উইন্ডোজ ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে এবং উইন্ডোজ নাও অন হতে পারে এছাড়াও কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে কম্পিউটার নিজেই একটি মেসেজ দিয়ে থাকে যে আপনার যে উইন্ডোজটি আছে সেটি আবার নতুনভাবে ইনস্টল করে নিন এই নতুনভাবে রি ইনস্টল করার থেকে আপনি একটু সময় নিয়ে কম্পিউটারটি শাটডাউন করলে মনে হয় আপনার জন্য ভালো হয় এছাড়াও শাটডাউন করার সময় বেশিরভাগ সময় একটি প্রবলেম হয়ে থাকে প্রবলেমটি হচ্ছে যখন আমরা কম্পিউটার শাটডাউন করে থাকি তখন উইন্ডোজ আপডেট যখন নতুন আসে তখন এই উইন্ডোজ আপডেট ঘুরতে থাকলে না ওফ ঘুরতে আছে তো আছে এই এটা আপডেট
আপনার উইন্ডোজটি পরবর্তীতে পড়ে যেতে পারে এবং নতুনভাবে আপনাকে উইন্ডোজ রিইনস্টল করতে হতে পারে তো এর জন্য বেটার হচ্ছে আপনি আপনার কম্পিউটারে ইউপিএস ব্যবহার করুন সেই ক্ষেত্রে হবে কি কখন কারেন্ট চলে যাবে না চলে যাবে সেই সময় সেটি আপনাকে পুরোপুরি সাপোর্ট দিতে চেষ্টা করবে অনেকে দেখা যায় কম্পিউটার শাটডাউন না করে স্লিপ মোডে দিয়ে রাখে ম্যাকবুকের কথা আলাদা ম্যাকবুকে যদি আপনি স্লিপ মোডে দিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই বাট উইন্ডোজের ক্ষেত্রে হয় কি আপনি যদি স্লিপ মোডে দিয়ে রাখেন কম্পিউটার প্রপারভাবে রিস্টার্ট না করেন শাটডাউন না করেন সেক্ষেত্রে একটি সময় পরে আপনার কম্পিউটারটি আপনার সিস্টেমটি স্লো হতে থাকবে এবং আপনাকে যে সুন্দরভাবে কাজ তার ডেলিভার করছিল কিংবা সিস্টেম কাজ করছিল সেটি করবে না এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রধান এছাড়াও আরেকটি কথা হচ্ছে যখন পেন ড্রাইভ বের করার কথা সেটি হচ্ছে যে আপনি আপনার পেন ড্রাইভ খুব সহজেই বের করতে পারেন সেফটি লেমোবে না ক্লিক দিয়ে কিন্তু তার আগে সবসময় চেক করে নেবেন যে আপনার পেন ড্রাইভের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কাজ চলছে কিনা যেমন কোনো ডাটা ট্রান্সফার হচ্ছে কি না কিংবা ওই পেন ড্রাইভ থেকে কোনো কিছু ওপেন করে প্লে করা হচ্ছে কিনা কিংবা কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করা হচ্ছে কিনা এগুলো অবশ্যই চেক করে নেবেন তারপরে পেন ড্রাইভটি বের করবেন সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাগুলো ক্যারাপ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে কিন্তু আমাদের মানুষের কাছে বেশিরভাগ সময় খুব কম সময় থাকে এই কারণে আমরা আমাদের কাজগুলো প্রভাবে করতে পারি না খুব কম সময় করার চেষ্টা করি সো এই ছিল কিছু ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা এই ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারবেন সো ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন মতো আমার জানতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে ধন্যবাদ